Bu videoda size for döngüsünün muhtemelen döngülerin en yaygın kullanılanı olsa bile var olan tek döngü türü olmadığını göstermek istiyorum. Örneğin while döngüsü de kullanabilirsiniz ve bazı durumlarda while döngüsü aklı daha yatkın olabilir. Daha önce for döngüsü kullanarak yazdığım programı while döngüsü ile yeniden yazacağım. Evet, sum değeri yine 0 ile başlayacak. Bunun yanı sıra i değeri de 0'dan başlayacak. While döngüsü i değerinin ne olduğunu tanımlamıyor ve i değerini otomatik olarak artırmıyor. Bu sebeple bu işi kendim yapmalıyım. Yazacağım yeni kod ile karşılaştırabilmeniz için eski kodumu burada bırakacağım. Fakat aynı işi iki kere yapmak istemediğimden daha sonra eski kodu sileceğim. i değerini sıfıra eşitlemiştim. Evet, hatırlayacağınız gibi i değişkeni daha önceden yalnızca for döngüsü içinde geçerli bir değişkendi. Fakat şimdi i değişkenini dışarıda tanımladığım için global bir değişken haline geliyor. Böylece programın herhangi bir yerinde i değişkenini kullanabilirim. Şimdi buraya bir while döngüsü yazalım. Döngü içine ayna tutacağım ve döngüyü i ondan küçük olduğu sürece çalıştıracağım. Hatırlayın i değeri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a eşit olduğunda döngünün çalışmasını istiyoruz. O halde i ondan küçükken buraya yazdığım şeyi yap. i ondan küçük değilken yani ona eşit olduğunda döngüden çık. Yapacağımız iş aşağıdakinin aynısı olacak. Sum eşittir sum artı 1. Sonra sum değerini yazdıracağım. Böylece bu kod daha önce for döngüsü için yazdığımız mantığın aynısı oluyor. Fakat döngünün sonsuza dek devam etmesini istemiyorsam buraya bir satır daha eklemeliyim. Çünkü for döngüsünün her adımında i'ye listedeki bir sonraki elemanın değeri otomatik olarak atanıyordu. Burada ise i değerinin nasıl değişeceğini henüz tanımlamadık. Yapmamız gereken her döngü adımında i'nin değerini 1 arttırmak. O halde i eşittir i artı 1 yazıyorum. Şimdi bu ikisinin ne kadar benzer olduklarına dikkatinizi çekmek istiyorum. While döngüsüne başlamadan önce i'ye 0 değerini atadım. Sum değeri 2 döngü içinde 0'dı. Sum eşittir sum artı i ve print sum satırları 2 döngü içinde aynı. For döngüsünde i'ye bir sonraki değeri olan 1 otomatik olarak atanırken, while döngüsü içinde şimdiye kadar bunu söyleyen bir kod yok. Bu sebeple i'nin yeni değeri bir önceki değerin bir fazlası olsun diyoruz. Range fonksiyonu ile elde ettiğimiz değerler de aslında hep bir öncekinin bir fazlası olduğu için bu iki döngü birbirine eş değer oluyor. Aşağıdaki kodun referans olarak orada kalmasını istiyor. Fakat Python, yorumlayıcı tarafından çalıştırılmasını istemiyorsam, bu kodu yorum satırı haline getirebilirim. Bir satırın önüne diyez karakteri koyarak onu yorum satırı haline getirebiliriz. Diyez karakteri, önüne geldiği satırın yorumlayıcı tarafından göz ardı edilmesini sağlar. Böylece bazı satırların çalışmamasını sağlayabileceğimiz gibi, Programınızı okuyacak insanlar için programın ne iş yaptığına dair küçük notlar da düşebilirsiniz. Örneğin buraya kısa bir yorum yazabilirsiniz. Bu while döngüsü 0'dan 9'a kadar 9 dahil sayıların toplamını hesaplar. Böylece programınıza daha sonra bakan biri kodu incelemek yerine yorum satırına bakarak programın ne iş yaptığını anlayabilir. Bir yorum satırı daha ekleyip ve toplamı sum değişkeni içinde saklar yazayım. Böylece insanlar hesaplama yapıldıktan sonra sonucun sum değişkeni içinde olacağını da biliyor olacaklar. Artık programı çalıştıralım. Evet, bu satırlar yorumlayıcı tarafından göz ardı edilecek. Ama bu satırların önüne diyez karakteri koymayı unuttuysanız yorumlayıcı hata verecektir. Kaydedip çalıştırıyorum. Evet, bunlar daha önceden for döngüsü ile elde ettiğimiz sonuçlar. 0, 1, 3, 6, 10 ve 45'e kadar gidiyor. Hata yapmadığımı ümit ederek programı yeniden çalıştırıyorum ve tam olarak aynı sonucu elde ediyorum. Evet, while döngüsü biraz daha fazla kod yazmanızı gerektirse de for döngüsü ile tam olarak aynı işi yapıyor. 